はい、健康生活チャンネル、健康美容食育種の海老原貴弘です。今回は内臓に優しい食事中の水分の取り方についてお伝えしたいと思います。で、あなたは食事中の水分の取り方って考えているでしょうか？水分をたくさん取った方がダイエットにはいいから、食事中もたくさん飲みます。という方もいらっしゃいますし、食事中は水分なかなか取れないんです。という方もいらっしゃいますし、食事をする時もしない時も基本的に。水分って少ないなっていう方もいらっしゃいますよねですが食事中の水分の取り方は健康的にもダイエット的にもそして美容的にもとても重要なものですのでぜひ知っておいてほしい知識なんですねそこで今回は食事中の水分の正しい取り方と食事以外での正しい水分の取り方もご紹介したいと思いますで、水分の取り方を間違ってしまうと胃や腸を痛めて壊してしまったり太ったり不健康になったり老けてしまったりなどのいろんなデメリットが現れてきますのでこうなりたくない方はぜひ最後までご覧になってくださいこの健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますのでお見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いしますまた今回の内容は全文字幕をつける予定ですので文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってくださいということで内臓に優しい食事中の水分の取り方についてお伝えしたいと思いますで基本的にですね水分というのはたくさんね取っていただいた方がいいんですよ水分は十分に取れていない方が多いんですけれどもちゃんと十分に取っていただくことでですね血管を詰まりにくくしたり脳を健康に保ったりしますし美肌のためにもね肌をきれいにするためにも大切なことなんですねでまた水分をたくさん取るだけダイエットになることも研究の結果から分かっていてアメリカのコロラド大学の行ったマウスを使った実験によると水分を補給することで水を脂肪に変えて貯めるという働きをするバゾプレッシンというね水で太るというホルモンがあるんですがこのホルモンの働きを抑えて肥満を抑制したという効果があることが分かっているんですねですから水分をたくさん取るだけで痩せるということが可能なんですよまあ、ですので水分はたくさん取っておいた方がいいんですね。まあ、といってもね無制限に取りすぎると血液が薄まりすぎてその体調不良になってしまいますので1日に 1.5 リットルから2リットル程度ね、まあ、体調を見ながらあなたに合う水分量を見つけていただいてそれを毎日飲んでいただいた方がいいんですね。まあ、ですので水分というのはねたくさん取ってもらった方がいいんですがじゃあ食事中はどうなんでしょうかでこの話の流れでねまあ大体分かった方もいらっしゃると思いますが実はですね食事中の水分は多すぎない方がいいんですよでその理由はですね胃酸にありますで私たちの体は食べたものを消化するために胃酸の力を使っていますそれはご存知ですよねで胃酸はとても強力な酸性の液体ですのでタンパク質をメインとして溶かして吸収しやすい形に変えていくんですねしかし食事中に水分を取りすぎると水分は一度胃に溜まりますから胃酸は水分で薄められてしまうんですよでそうすると消化にとても時間がかかりすぎてしまうようになってそれだけですね胃は消化できないですから頑張って働く必要があるんですねでそうすると消化にとても時間がかかりすぎるようになって胃がですねもう働きすぎて過労でね疲れすぎてしまうんですよでまた消化が不十分なまま腸に食べ物が流れていってしまったりなど腸にね負担をかけてしまいますし消化不良を起こす原因にもなってしまうんですね。まあ、ですので胃や腸をね痛めてしまうということになるんですよ弱らしてしまうんですねで未消化のまま腸に入ってしまった食べ物はいずれ大腸に届くとですねそこでとどまって異常発酵してしまいますつまり腐ってしまいますので腸の中で炎症を起こしたり毒素を出してしまってそれがですね腸をさらに傷つけて毒素はその腸の傷から入り込んでしまって全身の細胞に炎症を起こしたりだとか毒素を出し続けてしまうんですそうすると便秘だけではなくて疲れやすいとか眠いとかアレルギーが悪化するとかネガティブになるとかあるいは免疫力が低下するなど。体調不良や症状の原因になってしまうんです。で、またあまりですね。噛まずに水で流し込むという方も結構いらっしゃるんですが、そのそういう意識がなくてもね。噛む回数が少なくてで自然にね。その食事中に水分を取ることが多いために、結構結局それがその水で流し込む結果になってしまっている方も多いんですよ。この場合ですね。噛む回数が減ってしまいますよね。
。しかし、時間をかけてよく噛むことで、満腹中枢であるとか、交感神経が刺激されて、食欲が抑えられて、満足感を感じることができますので、噛む回数不足を飲み物で流し込むことでカバーしているような食べ方だと、食べ過ぎの原因になってしまうんですね。ですので、ダイエット的にも食事中の水分の取り過ぎというのは NG なんですね。で、また、噛むほどね、その唾液が出るんですが、唾液が炭水化物を消化しますので、これもやっぱりですねその唾液の、あのー、分泌不足で消化表を起こす原因になってしまいますじゃあですね食事中は水分を取ってはいけないのかというとそうではないんですね常識的な範囲内であれば水分はちゃんと取っていただいても大丈夫です例えばですねスープの日とかもあるでしょうから合計の水分量の,その多い日っていうのもありますよねでも大丈夫じゃないですかですからあくまでいけないのはもう日常的にね食事中の水分が取りすぎない方がいけないんですよ食事中の水分の目安としてはコップ一杯程度が妥当ですこれがなぜかというと体がですね一度に取,りそのと取れるその水分量というのはコップ一杯程度だと言われているからなんですねただし味噌汁であるとかスープなどの水分の多いものをね取る食事の際には合計の水分量が多くなりすぎてしまいますので通常よりも飲み物からのね水分摂取は控えめにした方がいいですねでまた食事以外での水分補給はしっかりと行ってくださいでさっきね研究報告のところでもお伝えしましたが水分をしっかりとっていると食欲が抑えられてダイエット効果もありますからですからちゃんととってもらった方がいいですですので食事の時間には、まあ、食前の30分前ぐらいまでにですね水分補給をしっかり済ませておいて食後はですね胃の中の食べ物がある程度消化されるまで、まあ、大体2時間程度はね水分補給を控えたいところですねでまた食事中の飲み物は温かいものを選んでそして一気に飲みすぎないようにしましょうで胃はねある程度温度が高い方がその活動が活発になりますので消化がしやすくなりますですからお茶とかですねあるいはそのスープとかお味噌汁とかねこういった温かい飲み物で胃を温めてから食事を行った方が消化しやすくなりますねでまた一気に水分を取りすぎると一時的に胃酸が大きく薄まってしまいますので食事中は平均的に水分を取っていくのが理想的ですよね、まあ、ということでこのようなことに注意して食事中の水分摂取を行うようにしましょうでまた水分補給をする際にはですね飲み物の選び方がとても大切なんですがそれは別の動画で詳しくお伝えしますのでまだねその飲み物をどういったものを選んでいいかわからないという方はですね是非そちらの動画も下の説明欄からご覧になってくださいで胃酸が薄まりすぎて消化不良を起こすと短期的にも長期的にもさまざまな嫌な症状を作ってしまうケースもあるんですよねであなたの胃や腸を大切にするためにそして不調や肥満病気や老化を防ぐために今回の食事の際の水分補給のコツをですねぜひ実践してみてくださいで私の生体院やサポート付きのファスティングそして今回の内容のブログは下の説明欄リンクからご覧になってください今回の内容がためになったなと思っていただけたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ